ఎలక్ట్రల్ బ్రాండ్లకు సంబంధించి కూడా సుప్రీం కోర్టులో కీలక పరిణామాలు అయితే జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ పరిణామాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా సంతరించుకోబోతున్నాయి అని చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు ఒకటండి టీడీపీకి మేడ చుట్టుకుంటుందా లేదంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి పేకల మీద ఒక కత్తి వేలాడుతుంది ఏది ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఒక ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు తెలుగుదేశం అకౌంట్లకు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి అన్నది గౌరవ హైకోర్టు పరిధిలోనే ఉంది దీని అంతటికన్నా నిన్న కపిల్ సిబ్బాల్ గారు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారు అండ్ ఒక రిటైర్డ్ చీఫ్ జస్టిస్ గారితో ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఒరాటరీ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళ డిబేట్ ఒకటి నేను ఫాలో అయ్యాను దాంట్లోంచి నేను ఆలోచిస్తుంటే ఈ క్విడ్ ప్రోకో అన్నది చాలా సెన్సిటివ్గా హైలైట్ చేస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు అవడ దాకా ఎందుకు మనకు మెగా కృష్ణారెడ్డి విషయమే ఒకటి మాట్లాడుతుంది ఈ రీసెంట్ పాస్ట్లో దగ్గర దగ్గర ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్లో కొన్ని పార్టీలకి ఇచ్చిన దాంట్లో అండ్ ఈ పొలిటీషియన్స్కి ఈ పొలిటికల్ పార్టీకి ఈ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ అందరూ చందాలు ఇస్తూనే ఉంటారు ఇక్కడ ఒకటి జాగ్రత్తగా గమనించగలుగుతానండి ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ అ థౌజండ్ క్రోర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ సంథింగ్ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ వేరియస్ పార్టీస్ పాకెట్స్ అండ్ ఆల్ బట్ అతనికి దగ్గర దగ్గర చాలా వందల కోట్లు అయితే ఇచ్చారు మొత్తానికి లక్ష కోట్లు వెయ్యి కోట్లు ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది సో సారాంశం నేను గమనిస్తే లక్ష కోట్ల ప్రాజెక్ట్ అది ఒక డ్యామ్ ఏదో సంబంధించింది ఒకటి నేను గ్యారెంటీగా సైకిలైజ్ చేసుకుని చూస్తే క్విట్ ప్రోకో దాంట్లో ఆబ్వియస్గా అది క్విట్ ప్రోకో ఉంటుంది అండ్ గౌరవ సుప్రీం కోర్టు కూడా దాన్ని మీరు ఒకటి గమనించట్లేదు ఈ విధమైన కేసులకు సంబంధించి ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్లో ఇవి క్విట్ ప్రోకో కింద వస్తాయా రావా అన్న దాంట్లో సిబిఐ కనుక దీనికి ఇనిషియేటివ్ ఇవ్వకపోతే గౌరవ న్యాయస్థానం సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరగకపోతే వెనక్కి ఇవ్వడానికి లేదా వెనక్కి తీసుకోవడానికి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఖర్చు పెట్టి ఉంటారు కదా ఇది ఒక ఒక ప్రాబ్లం ఉంది రెండోది క్విట్ ప్రోకో అంటే ఈడికి ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఈడికి పార్టీకి ఇచ్చినందుకు వీడికి కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చారు ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనుకోండి దీనికి సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలి ఒకవేళ సిబిఐ ఎంక్వైరీ పడలేదు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆపాదించి చూడండి సార్ అతను ఆ రోజు ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ అన్ ఎంపీ అవును అవునట కదండి ఒక బిజినెస్ మాడ్యూల్లో ఒక ఇన్వెస్టర్ మా ప్రాస్పెక్టులో వచ్చారన్నది ఆయన మీద ఉన్న అభియోగాలు ఇది కొట్టి పొరకు జరిగింది ఎందుకంటే ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు అధికారంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు దీన్ని రెండు ఇంటర్లైన్ చేసి చూడండి బికాస్ ఇట్స్ సెన్సిటివ్ లైన్ ఫర్ గౌరవ సుప్రీం కోర్టు ఇఫ్ దే ఇనిషియేట్ సిబిఐ ఎంక్వైరీ టువర్డ్స్ మెగా కృష్ణారెడ్డి లాంటి వాళ్ళ మీద వేస్తే క్విట్ ప్రోకో జరిగిందా లేదా అన్నది ఒకవేళ వేయలేదు అనుకోండి ఎందుకంటే ఇది అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన అవసరం అని చాలా స్ట్రాటజికల్గా ఒక వెరిడిక్ట్ టైప్లో లేదంటే ఏదో మూవ్ వేసేసారు అనుకోండి దీని సారాంశం ఎలా ఉండబోతుంది అన్నది ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఓకే అప్పుడు సిబిఐ కేసులు ఈడీ కేసులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద క్విట్ ప్రోకో అని ఎందుకు పెట్టారు ఇది ప్రశ్న మూడోది ఇదే ప్రాసెస్లో నేను వాళ్ళ హెల్దీ డిస్కషన్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఒకటి రైజ్ చేశారు సార్ ది ఇట్లాంటి వాటి మీద ఇచ్చే జడ్జిమెంట్స్కి ఈ గౌరవప్రదమైన న్యాయమూర్తులు కానీ వాటి కింద రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి పునరావాస కార్యక్రమాలు ఒకటి నడిపించబడుతాయి అంటే ఉదాహరణకి గవర్నర్ వ్యవస్థల్లో కానీ లేదా రాజ్యసభ ఎంపీలు రీసెంట్ పాస్ట్లో మనం చూసినాం అంటే అది కూడా క్విట్ బ్రోకర్ కింద రావచ్చు కదా అందుకే కొన్ని జడ్జిమెంట్స్ వాట్ ఎవర్ హెస్ బెన్ టేకన్ ప్లేస్ ఫర్ విచ్ ఆన్ ద మెరిట్స్ దిన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ రాజ్యసభ ఎంపీస్ దిన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ గవర్నర్ వ్యవస్థ ఎందుకంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న గవర్నర్ గారు కూడా మాజీ చీఫ్ జడ్జి కదా దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ అండ్ ఇంకో ఆయన గౌరవ రాజ్యసభ ఎంపీ అయ్యారు కొన్ని ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చారు అటు సంబంధించిన వాటిలో సో ఇవన్నీ మీరు పరిగణలోకి తీసుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అయితే ఒక యాడ్ స్టిక్ లేదంటే ఆనాటి గవర్నమెంట్ ఒక యాడ్ స్టిక్ ఈనాటి గవర్నమెంట్ ఇంకొక యాడ్ స్టిక్ తీసి వాడుతుందా వ్యవస్థల ప్రభావితం చేసే అంశాల దేని అంటే ఒక మ్యాండేట్ లేదు గౌరవ న్యాయమూర్తులుగా రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి సటన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలకి సింగిల్ జడ్జి బెంచ్ జడ్జిల్ని నియమించడం లేదంటే దిశాభ్యాసనాలు మాజీ జడ్జిలతో చేయడం ఇలాంటి ఉంటాయి కదా వాటి కోసం ఒక సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వినియోగిస్తూ ఇఫ్ దే ఆర్ సో కాల్ అండ్ సో కన్సర్న్ టువర్డ్స్ పొలిటిక్స్ అన్నప్పుడు వాళ్ళకి పొలిటికల్ ఆరంగేట్రాలు చేయించడానికి ఒక సర్టన్ స్టెప్లేట్ టైం ఉంటుందా అన్న ఒక బ్యూటిఫుల్ హెల్దీ డిస్కషన్ హెస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇది నిజంగా కనుక నిశ్చితంగా ఆలోచించగలిగితే అలా ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ ఒక్కొక్క కేసుకి సంబంధించిన అంశాలతో ముడిపెట్టి కనుక చూసుకోగలిగితే అనవసరంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని స్కేప్ గోడ్ చేశారా ఆ టెన్ ఇయర్ లో బికాస్ ఇది క్విట్ ప్రోకో అన్నది కనుక నిజంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటే
ఆయన మీద అయితే కావాలనే చేసినట్టుగా కనిపిస్తూనే ఉంది అంటే ఇది కావాలని చేశారో చేయలేదు అన్నది కాదు అండ్ ఆఫ్ ద డే ద పెనాల్టీ హెస్ బిన్ ఇంపోజ్ అండ్ హిమ్ అండ్ హీస్ బిన్ బిహైండ్ ద బార్స్ ఫర్ సిక్స్టీన్ మంత్స్ సో దీస్ థింగ్స్ నీట్ టు బి కన్సిడర్డ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇదండి ఈ నాటి ఇంటర్వ్యూ మరొక ఇంటర్వ్యూ మళ